herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Peugeot bayisine geldim. Bildiğiniz üzere Peugeot zam yaptık diye fiyatlarını açıkladı. Halbuki baktığınız zaman işte en son tanıttığım 2008 Allure liste fiyatı 329.000 TL iken 310.000'e bırakıyorlardı. Bugün liste fiyatı 345.000 TL cam tavansız 329.000 TL'ye bırakıyorlar. Yani kampanyaları kaldırdılar arkadaşlar. Size bir bıraktığı son fiyatlar eski fiyat listeleri oldu. Ha yine size bıraktığı fiyatlardan zam geldi mi? Geldi eyvallah ama yapacak bir şeyimiz var mı? Maalesef yok. Artan kur dolayısıyla ülkemizin vergi sistemi ile alakalı durumlar maalesef. Çok fazla yorum gelecek biliyorum almıyoruz, aldırmıyoruz diye biliyorum o yorumları atanları. Ama hala alan var ve şunu söyleyeyim bu araçların hepsi 2021 şu anda çektiğim sizlere videoya geçmeden önce söyleyeyim. Ama stok yok. Stok ne zaman olacak? İşte Mayıs'ta falan. Nisan sonunda Mayıs'ta stok olacak diyorlar. Ön sipariş verebilirsiniz bu arada. Onun haricinde buraya size Instagram adresimi bırakıyorum tam şuraya. Zeyt Bey olarak. Ee, bana sorularınız varsa oraya sorabilirsiniz ve gündelik zam geldiği zaman hangi markaya neye zam geldiği zaman orada da paylaşıyorum arkadaşlar. Ve YouTube topluluk sekmesine de bakabilirsiniz. Hadi şimdi sizi videoya bırakıyorum. Bu arada bayi kampanyalarını çok fazla vermek istemedi. Bayi ismini söylemeyeceğim. Şöyle söyleyeyim size de. Sizin gördüğünüz fiyatlar üzerinden bir kafadan 20 bin indirin arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Kampanya fiyatları onlardır. Hadi şimdi çok fazla konuşmadan sizleri videoya bırakayım. Evet herkese tekrardan merhaba dostlar. Girişte de bahsettiğim gibi Peugeot'a gelen yeni kampanya ile birlikte şimdi sizlerle bir bayi gezmesi oluşturacağız. Bakalım fiyatlar ne durumda, hangi araç ne kadar. Gördüğünüz gibi zaten önümde bir aslan yatıyor. Bu Peugeot 2008 GT modeli arkadaşlar. Yani üzerine GT Line olarak yazıyor. Ama isimleri de işte artık GT oldu. Bunlar 2021 olarak sunuyor. Bakın 1-2 benzinli 130 beygirlik şanzımanlar. Standart özellikleri bu şekilde ve şu anda sergilenen fiyatı 370. Bu fiyatlar bildiğiniz üzere fiyat listelerinde olan pişirilmiş fiyatlar arkadaşlar. Siz bayiye geldiğiniz zaman illaki belli bir indirimle kampanyayla karşılaşabiliyorsunuz. Yani şöyle bir 10 bin, 20 bin indirim oluyor. Öyle söyleyeyim sizlere. Şimdi benim BSU'da en çok beğendiğim modellerden bir tanesi değil hatta. En beğendiğim model bu. Peugeot 2008. Param olsa bunu alırım. Şunun güzelliğine, tatlılığına bakar mısınız? Şimdi buraya bir iki tane de fotoğraf ekleyeceğim. Şu ledleri bir yakalım mı? Parmak şıklatalım isterseniz. Gördüğünüz gibi yeni 2008'in full led far tasarımları. Şunlar hastayım ya. O kadar güzeller ki. Bakar mısınız? Bildiğiniz gibi bayi gizmesindeki e, amacımız aracın sağını solunu içini dışını gösterip fiyatından bahsedip bitirmek. Jantlara da bir bakalım. 215, 55, R18 geçtik. Bakın bakın şu detaylara bakın. Çok güzel ya. Katlanır aynası vesairesi her şeyi var arkadaşlar. GT Line en full donanımı. Yani GT Line ağız alışkanlığı oldu ama artık GT biliyorsunuz. Bakın. Piano Black. Ayna kapakları. Şöyle geri geri geliyoruz. Anahtarsız girişimiz burada yine mevcut. Eteklere bakalım. Kapı korumalarımız burada yine var. Arkaya doğru gelelim. Şu muhteşem sayı. Tamamen siyah. Şu şekilde cam tavan. Tavan raylarla birlikte, spoilerla birlikte araç. Tamamen Black Diamond olarak Black Pack detaylarla kaplı. Ve muhteşem arka stopları. Peugeot 2008'in gördüğünüz gibi geri giriş kameramız plaka okletlerimiz egzoz çıkışlarının orası bile piyano bilikli gerçek egzoz çıkışları Allure'da da bu şekilde Bakın. alt sistem böyle şu bir bagajı açayım göstereyim size kendi kendine zaten açılması beklenmiyor bu bir BSUV kaç lira olduğunu sizleri bırakırım buraya bu şekilde bir bagaj albüm var bu Yükseklik ayarlanabiliyor arkadaşlar bu şekilde. Bir altta da stepnesi var. Burada halojen bu ışığımız var. Şöyle elimizi kapatalım. 2008. Arka park sensörleri. Bakın burada park pilotları için yapılmış sensörler. Hepsi mevcut. Önde park sensörleri var mı? Bir gidelim bakalım. Evet bakın önde de bulunuyor. Şu köşelerde. Park sensörlerimiz. Sis farlarımızın çevresi yine. Bakın bu şekilde hep yöne bilek detaylı ve mercek sis farlarımız var. Sen arkasın ya. Çapışma radarımız. Bakın burada. Evet bu şekilde. Şu ledleri bir kapatalım. Bak şimdi bitmesin aracımızın. Dediğim gibi arkadaşlar araç 329 bin TL yazıyor ama bayiye geldiğiniz zaman illaki bir indirimle karşılaşıyorsunuz ve bunların miktarları 10 bin, 20 bin arasında değişiyor. Sert. Bakın piyano bilek detaylar, krom kapı kolları. Buralar yumuşak malzeme. 
mint yeşil dedikleri yine dikişlerimiz. Şuralar biraz konfor elemanlarıyla donatılabilirdi. Bunu da dışarıdan alın arkadaşlar ya. Çok pahalı bir şey değil. Ana hoparlör, tweet hoparlör, karbon fiber görünümü. Aracın rengi. Bakın şurada da simli bir renk. İçi bu şekilde. Koltuklarımız yarı kumaş, yarı deri olarak bizlere sunuluyor ve mint yeşili dikiş detaylarımız var. Şu kenarlarda gördüğünüz ambiyans renklerimiz mevcut. Koltuk sırtlarında bu şekilde filelerimiz var. Spor koltuklar. İki tane USB port girişi. Aracın arkadan görünümü ne yapalım? Şimdi bir gidip öne bakalım. İçine binmeyeceğim. Zaten bunun yok işte e, dizi mesafesi, baş mesafesi falan. Kanalda bir sürü 3008, 2008 videosu var arkadaşlar. Gidip bakabilirsiniz. Bakın detay burada işte. Şuradan başlayan, şuraya kadar uzanan şu arada yok. Şurada var. Bakın. İşte GT Line olunca böyle oluyor. Ledlere bakın. Ambiyans aydınlatmalar. Bakın şuradaki bu bile konfor elemanı ya benim için. Şu karbon fiber görünümü, piyano bilek dizayın altındaki ambiyans. İşte bir şey yok. Elektrik dayanıklı bir koltuk yok. Peugeot kapı eşiğimiz. İçi bu şekilde. Süreç motorlarımız elektronik park freni. Şunun için içinde şey var arkadaşlar. Kablosu şarjımız da mevcut bakın. Telefon tutuşuyla birlikte. Büyük ekran, 10 inçlik ekran. Evet içi bu şekilde. Malzeme kalitesi de yumuşacık. Burada da Onyx ekran var arkadaşlar. Bildiğiniz. Hatta şöyle gösterebilirsem. Ve bu kadar da. Şu ekranı bir daha göstereyim. Bitti. 2008 bu kadar. Dediğimiz gibi GT Line 370.000 TL. Şimdi bir 2008'e geçelim. Bunu tanıtayım şunu. Kırmızı daha tatlı geliyor. Kırmızı dizel. Bu benzinli. İkisini de göstereyim. Bu siyah araç arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. 1-2 benzinli 75 beygir manuel şanzımanlı opsiyonlar cam filmi kaput filmi seramik model fiyatı 186 500 dediğim gibi geldiğiniz zaman da bir sürü indirimlerle karşılaşabilirsiniz standart özellikleri bu şekilde şurada bir gündüz dediğimiz var farlarımız sarı yanıyor jantlar güzel jantlar hoşuma gitti gam metal renginde güzel bir jant gelmiş B segmentinde bir hatchback'in Jant ebatı 15 inç olması lazım. Bunda 16 inç var. 55 yanak var. Gayet güzel. Siyah renk çok da güzel değil mi sanki ya? Ben siyah renkçiyim ama. Bakın böyle simli renklerimiz. Aktif paket olduğu için herhangi bir anahtarsız giriş vesairesi yok. Bu aracın güzel olan yeri arkası bakın şimdi. Ama siyah renk aracın bütün detaylarını kapatmış. Şu arkayı açalım. Arkaya gelelim. Halojen arka stoplar gördüğünüz gibi. Şurada bir sis lambamız var. Bak plakalıklarımız led. Siyah arabanın bütün rengini kapatmış. Bu güzel değil. Kırmızının arkasına bakarız birazdan. O daha güzel. Beyazın da güzel. Ama siyah arabanın bütün benliğini kaybetmiş bence. <gülüyor> İyi gömdüm ama. Bakın şurada halojen. Şurada e, en beğendiğim araçlardan bir tanesi. 2008'in GT Line'ı bir de 508'in GT paketi var. Onu da birazdan açacağım sizlere. Şöyle şunları bir göstereyim. Bakın şöyle. Buralar zaten sert. Hatchback'ten de bekliyorsunuz. Krom kapı kolları var. Bakın bu güzel. Kumaş koltuklar. Turuncu dikişli. Şöyle arkadan görünümünü de alayım. Klasik 6.5 inç ekran. Piyano tuşlar. Manuel şanzıman ve analog gösterge. 208. Bu şekilde. Bunların hepsi 2021 arkadaşlar bu arada. Haberiniz olsun yani. Şunu da kapatayım da. Akü bitmesin. Cruise kontrol de var bu arada. Tam şurada. Evet. Burada ne varmış? Bunu kanalda tanıttım. Bunu şöyle bir dışının içini hemen bir gösterip geçeceğim. 2008 Alur kanalda tanıtım var. 2 gün önce attığım video ve fiyatları 311 binken şu anda. 345 yazıyor ama. Tabi o cam tavan opsiyonu yazmıyor bunda. Cam tavanla birlikte 369 bin TL. Alur 1.2 benzinli 130 beygir. E ya da 8 şanzıman. Özellikler bu şekilde. Çok pahalı ya. Bu kadar pahalı olmam aslında. Şu jantlarını öbür taraftan göstereyim sizlere. Gelelim. Jantlar harika. 17 inç jant var. 50 yanak var arkadaşlar. Bunlar da... Var. Bak kapı, kapılarda şey varmış. Açılacak mı acaba? Açıldı. Tepe göz lambalarımız da var. Rengi çok hoş. Şöyle arkaya doğru gelelim. 
Bunlar led dönüyor biliyorsunuz. Hadi yakayım size ya. Anahtarsız giriş. Çalıştırma da mevcut. Tuz. Şunu da bir tane tek ben miyim acaba? Geri görüş kameramız da var arkadaşlar. Hemen içine geçelim. Şurada. Şu mint yeşil detaylar. Bunlar harika duruyor zaten. Karşıda da öyle. Buralar yumuşak. Buralarda işte mint yeşil dikişler. Dizilayn'den farklı olarak ne yok? Ekran yok. Onun haricinde kablosuz cihazı vesairesi var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Cross kontrolü de mevcut. Ambiyansları yok. Bu şekilde. Ambiyanslarımız zaten araç içi ambiyanslarımız led yanıyor. Şöyle göstereyim arkayı da. Bakın. Kocaman. Bir oradan bir oradan vuruyor. Gayet güzel. Şurada piyano bilek detaylar. Çok da farkı yok aslında GT Line'dan. İşte ambiyansları yok. Ekranı yok. Gördüğünüz gibi. Bu da bu şekildeydi. Cam tavanı var. Opsiyon. Dediğim gibi fiyatı 300... 69.000 TL olması lazım veya 345.000 TL. 345.000 standart özellikleri oluyor. Cam tavanı ekleyince 369 oluyor. Ama tabi bayiye gelirseniz yine ufak tefek indirimler olacağını siz de biliyorsunuz. Bir de ekstradan 10.000, 15.000, 20.000 TL indirimler var arkadaşlar. Şimdi şuradaki bir 2.8 göstereyim mi size? Sadece şöyle ucundan göstereyim. Dizel. 130 beygir. 245.000 lira demiş. Şöyle göstereyim. işte bunun arkası daha güzel daha tatlı çok fazla durmayacağım fiyatına bakalım 245.000 TL dizeli iyi para iyi para arkadaşlar bayağı iyi para şimdi ne kaldı bakın burada 508 var prime onu da bir göstereyim sonra GT göstereceğim 1.6 benzinli 180 beygir 390 bin TL. Bunun da testi gelecek yakında inşallah. Abonelerimiz sağ olsun. Ön park sensörleri de gündüz etleri bakın bu şekilde. Bunda da şey var mı acaba? Kapılarda var evet. Şimdi bu değil de birazdan e, GT'nin arkasına bakın. O dehşet ya. Şöyle göstereyim. Geri göç kamerası da şurada gördüğünüz gibi. Fizer harika. Piano Black. Aa, aracım şöyle alttan görünüm de çok güzelmiş. Bayağı iyi. Açabilir miyiz bagajını? Hadi bakalım. Camla beraber açılan. Bakın bu şekilde. Kaç lira olduğunu yazarım sizlere. Kapatalım. Arkadaşlar farkındaysanız birazcık hızlı yapıyorum. Çünkü sıkıntı oluyor çok fazla durunca. Bir de insanlar bayağı gelip geçiyor. Onlar da haksızlık olmasın. Şöyle bir içine bakalım. Camı gördünüz mü? Bakın şimdi. Süper çıkıyor. Burada bile karbon fiber detay. Bunlar görünümü tabii gerçek değil. Buralar yumuşak malzeme. Burada herhangi bir ambiyans yok. İçi nasıl? Kumaş. Bunun değil de GT'nin içine bineceğim birazdan. İki tane şurada USB şarj girişi var. İçi böyle. D segment. Klasik D segment içi. Biraz daha yüksek konsoldu. Bir de içinden önden göstereyim. Şimdi bir daha bakın şu kapı detayına. Hemen yukarı çıkıyor. Kapı kapanmadı. Kapansın. Şuna bakar mısınız? Şu çok tatlı bir şey işte. Yumuşak. Herhangi bir ambiyans yok. Bakın burada Piano Black. Şu Peugeot'un Ön göğüs tarafını çok beğeniyorum. Orta konsolu, şöyle yüksek konsolları. Şurada telefon koyma yeri var. Şu arkada. Şarj etme yeri falan. Harika. Bu araç ne kadar? Gelelim ona. 1.680 beygir prime paketi. Özellikleri bu şekilde. 390.000 TL demişler. Yeni fiyatıyla mı? Evet. Ne düşünüyorsunuz sizce? Alınır mı? 508 prime. Şimdi asıl bombaya gelelim. 508 GT. Bunun biletlerini yıkıp hemen geliyorum. Şimdi bunu size özene özene anlatmam lazım. Bakın şuraya. Full LED. 
İlk defa bu arada 508 ciddi inceliyorum. İlk defa da içine bineceğim bakalım ilk intibah nasıl olacak bende. Ben park sensörleri. Burada ne var? Ha bunu bayağı yapıştırmış herhalde. Zarar görmesin diye. Önde kameramız. Yol kameramız gördüğünüz gibi. Harika ya. Şu yandan görünüm falan bakar mısınız şunu? Şöyle standart özelliklerini göstereyim. Bir tek opsiyon. E, cam tavan var. Bu arada fiyatı 540 bin TL. 1.6 benzin 225 beygir. Kıtı nasıl acaba? Bu arada 073. Karma tüketim 5.7. Hadi oradan. <gülüyor> Bu araç en az 8-9 yakıyordur. Daha fazla belki de. Böyle bir arkaya doğru gelelim ama bir janta gelelim. Güzel ya. Bunu çok beğendim. İlk defa gördüm bunu. 255, 45, R18 inçli jant lastik. Ha suymuş. Şunları sim zannettim. Yeni yıkanmış zaten. Şansımıza. Bakın Pione Black aynı kapakları. Ana tarzı girişlerimiz var. Önde ve arkada. Bakın GT detayımız. Şöyle arkaya gelelim. Ledlerimiz. Geri görüş kamerası da var. Ledler çok güzel. Bunun 2008'in ledleri de güzel gider. Bu böyle de çok sportif duruyor. Tampon. Alt tampon. Geri görüş kuşu falan buradan yanıyor herhalde. Arka park sensörleri, kamerası. Çok güzel bir araba ya. Aşık oldum. Şuna bakar mısınız? İçine bakalım. Arka kapılarda bir hatarsız giriş var. Bakın burada da karbon kralizeler var. Uşak. Burada ahşap görünümlü malzemeler var. Fokalin sistemi var tabii ki de. Abi bir değişiklik olacak zaten. Deri koltuklar, yarı deri yer alkantara. İçerisi müthiş. İki tane USB şarj girişi var. Menfezler ve muhteşem D segmentinde araç durumunun içine bineceğim bu sefer. Hayda. <gülüyor> evet. Zeyt Gürel Peugeot 508'in içine ilk defa biniyor. Koltuklar efsane rahat. Sabahtan beri belim ağrıyordu şu an. Resmen belimin ağrısını geçirdi diyebilirim abartarak. Diz mesafesi. Yalnız çok iyiymiş arkadaşlar. Ben bu kadar beklemiyordum. İlk defa 508 GT'nin içine bindim. Ama bu baş mesafesi de. Ha, bakın bir çevireyim. Tabi diyorsunuz bu kameranın arkasında kim konuşuyor? Zevk konuşuyor bakın. Baş mesafesi. Bu kadar. Niye böyle dar? Uzun boyluysanız zor unuturursunuz. Şu kadar. Şu an değiyorum. Aa, ama işte. Araç A5 gibi arkadaşlar. Şu iğme bakar mısınız? Bir çevirdim kamerayı. Valla böyle babası yine araba almış çocuk gibi. Şaft araya ayaklarımı şöyle koydum. Arkadan arabanın önüne bakıyorum. Fazla durmak istemiyorum. Önüne geçeceğim. Şöyle sanıfı da göstereyim. Hadi şimdi öne geçelim. Bakın anahtarsız giriş. Şurada böyle piyano bilek detaylar var. Ambiyanslar burada. Şunları kapatayım da. Akü bitmez. Ahşap görün detaylar. Elektrikli hafızalı koltuklar. Hadi binelim. Arkadaşlar bu araba çok güzelmiş. Ben ilk defa Peugeot 508'in içine bindim GT'sinin. Focal'in şeyine bakın. Şöyle bir ışıkları versek. Neden bu kadar sportifsin acaba? Ekran 10 inç. Çok sürücüye dönük ya. Mükemmel. Vallahi mükemmel. Şu ahşap görünümlü. Bunların hissiyeti bile çok güzel. Bakar mısınız? Ambiyanslar, şu menfezlerin içeri gömük olması. Krom detaylar. Anam şu an gaza basıp gidesim geldi. Vallahi çok güzelmiş. İki kollu harika pedal şifler de burada. Cruise kontrol nerede? O da burada. Her şey var. Şerit takip. Aa, otopilot var. Otopilot var arabada. Vallahi ben buna veririm parayı. Şu şuranın düzenine bakın. Ambiyanslar. Çok iyi ya. Şurada kablosuz şarj var. USB girişi var. Kartliği falan bağlıyorsunuz herhalde. Elektronik park freni, anahtar hızı giriş, sürüş modları. Çok sürücüye dönük ve harika bir araç. 
Valla harika. Tamam Zeyt abartma diyorsunuz oradan ama burada olmanızı isterdim. Şu Foco'nun sistemlerini göstereyim sizlere. Şuradan şöyle alayım. Ne düşünüyorsunuz sizce? Torpide bakalım mı? Yani ne diyeceğim? Yani torpidonun nesini değiştiriyor? Hadi bakalım. Işıklı, soğutmalı, eşek gibi kocaman. Halı kaplı. Şunlar nasıl yanıyor? Bunlar dokunmatik mi? Abi basmatik mi? Yanar şimdi. O yanmadı. Şimdi. Yok yanmıyor. Bunlar ledtir bir ihtimal zaten de. Şurada led var mı? Var. Sarma bu şekilde. Yalnız aracın görünümü, koltukları falan harika. Valla şu an basa, gaza basıp şorumun dışına çıkasım var. Ben böyle bir araç beklemiyordum. Şu konsolun sürücüye dönüklüğüne bir bakar mısınız arkadaşlar? Güzelmiş. Hadi çıkalım. Çok içinde durmayalım. Arabaya zarar veririz. Sonra bir şey olur. Haydi bismillah. Aa, bir konfor elemanları yok işte. Ya ona da para verip alırsınız ya. Şuraya bir. Kaç para sanki bir. Aa var. içinde ama şurada. Halı kaplı. Yalnız bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar ben D segmentinde bu araba bu arabayı yani D segmentinde şu an lider konumuna koydum haberiniz olsun Passat'ta Superb bunun arasında kalsan direkt 508 derim çok sportif ya baya baya çok sportif yani tabi Superb'ün daha Lauren Clement'ine binmedik ama böyle bir öngörüsü yok ben zannetmiyorum hiçbir arabada yok 540 bin lira 225 beygir verilir abi o kadar param varsa D segmentinde bir arabaya bineceksen bu arabayı verilir. Yani şöyle ön tarafını bir tık daha geliştirse çok güzel bir araba da. Yani geliştirmese de çok güzel bir araba. Evet D segmentinde yeni e, favorim bu arkadaşlar. Peugeot benden sürekli favori kapıyor. B sudaki favorim. D segmentindeki favorim. Ama gemi gibi araba tabi. Bunu şehir içinde nasıl kullanacaksınız? Evet şimdi kamerayı kendimize çevirelim ve güzel bir konuşma yapalım. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Sizlere bir şey itiraf edeceğim. Videodan da anlamışsınızdır. Öve ve bitiremediğim Peugeot 508 GT. O neyim şöyle ya. Ben ilk defa bindim ona. Yani bir de bunun daha test sürüşünü yapacağım ben. Harika bir araçmış arkadaşlar. D segmentinde yeni liderim maalesef ki 508 sizler için maalesef ama güzel araç. Evet yakıtımız az biliyoruz. Polo. Evet umarım videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Evet. Fiyatlar için şöyle bir şey söyleyeceğim sizlere. Ee, bayi çok fazla kampanyanın fiyatlarını vermedi. Hangi bayi olduğunu zaten söylemeyeceğim. Şöyle söyleyebilirim. Cam tavansız 345 bin liralık olan Peugeot 2008 Allure'u 329 alabiliyorsunuz. Yani bu ne demek? Ben size söylemiştim. Hani bir Nisan'da zam yapacaklar ama kampanyaları kaldıracaklar. Yine sizlere kampanyalı fiyatlarla önceden verdikleri liste fiyatlarını verecekler. Yani şöyle önceden Liste fiyatında 330 yazıp Bayi'de geldiğiniz zaman 310 bin liraya alabildiğiniz Peugeot 2008 Allur cam tavansız 1.2 benzinli Bugün 345 bin lira bir liste fiyatı var Ve siz bunu cam tavansız olan 1.2 benzinli Allur'u 329 bin liraya alabiliyorsunuz Yani bu ne demek? Gerçek liste fiyatlarından satılmaya başlandı Sadece liste fiyatları şişirildi ha, Ama tabi size bırakacakları fiyatlar biraz yükseldi maalesef 208 tarafı olsun 2008 tarafı olsun işte 2008 aktif otomotiv fiyatı şu anda e, 300 küsüre dayanmış durumda. 245 de önceden. Manuel olanı 231 bin TL aktif paketi. Allure'lar uçtu. 370 bin liralara uçtu. Peugeot 208'lerde GT Line 280 bandından 300'e yükseldi. E, 3008'ler 415 bin liradan başlıyor fiyatları. Gibi gibi gibi. Burada işte dediğim gibi 508 GT'yi gördüm. 540 bin liraya yapmışlar. Onu 520'ye falan bırakırlar büyük ihtimalle veya 510'a. Yani 500 bin lira bir paranız varsa D segmentinde güzel bir araba almak istiyorsanız eğer 508 GT'yi her türlü öneririm. 1.16 225 beygiri var. Benzinli araç. Uçar o ya. Ben öyle düşünüyorum. Bakalım test sürüşünü yaparsak inşallah ki test sürüşünü yapacak arkadaşlar bu videoyu izliyorsa inşallah en kısa zamanda videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.